我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜，一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着背聊梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算。不好意思啊，我曾经被女性以貌取人，所以在照片上动了点手脚。其实您大可不必，绝大多数女性都没有那么肤浅的。但我还是希望大家多关注我的内涵，而不是外表，所以特意把照片 P 丑了点。什么？没想到吧，我本人比照片帅，也算是给你一个惊喜吧。啊，你这个说法倒是蛮惊喜的。那我们开始正式相亲吧。啊，开始吧。嗯、这是我定期存款的存单。这是我理财产品的清单，这是我的个人体检报告，我的征信报告。哦，对了，还有这个，这是我的支付宝余额。对不起啊，王先生。我不知道现在相亲要准备这些东西，没关系，您下次补上就行。嗯，白女士，我能不能冒昧的问一下，您不穿鞋的有多高？哦，净身高一六五，才幺六五吗？您多高啊？幺八零，差一点点。差多少？十五厘米。那咱俩一样啊，所以我有点担心，我们的两个儿子，一个女儿，以后长不高。我们的两个儿子，一个女儿，也有可能一个儿子，两个女儿，反正得生三个，其中至少一个儿子。王先生，你是不是有点想太多了？我这个人就是喜欢思考，不过也还好。您的学历弥补了您的身高缺陷，那你拿什么弥补啊？我的男人味儿啊。男人味儿牌的内增高鞋垫吗？<笑>您还挺幽默。对了，我能不能再冒昧的问一下，您年收入是多少？十几万吧。才十几万啊？您多少啊？不到一百万，差多少？差九十多万。九十多万，那就是几万喽。但我有编制啊。我再冒昧的问一下，您做四菜一汤需要多少时间？三年。三年？一年买菜，一年洗菜，一年学做菜。合着您不会做菜？那您打扫房间、带孩子、洗衣服，应该擅长吧？我为什么要擅长这些？不会做菜，不会洗衣服，又不带孩子，不收拾房间，您还敢出来相亲？你都敢冒昧的出来了了，我凭什么不敢啊？
算了，看在您房子的份上，这条过了。不过，您眼睛有点小，能整一下吗？我以前单眼皮儿，后来倒截，割过双眼皮了。能再整的大一点吗？可以啊，咱俩一起去，你整整脑子，我整整脸。什么意思啊，王先生？我觉得我可能配不上您，今天就这样吧。你是欲擒故纵吗？我是望而却步，甚至对人生产生了怀疑。什么？白女士，您都三十五岁了，还这么挑，您就不怕嫁不出去吗？老娘要你管！你就有病吧你！甜姐啊，我排在谁后面？唱歌完了就你啊。好的。这化妆品谁的呀？乔乔的，嫌我们给他用的不上档次，人家自己准备了全套大牌。他人呢？刚来了一趟。说邱主任临时找他，又走了。小米呢？会议室开会呢。请进。你这是怎么了，圆圆？哎，别哭，别哭，你别哭啊！这怎么了？邱主任，你跟我说实话，我是不是最近做错什么了，让你们不满意？谁说的？你最近表现很好啊。那为什么日常的节目都不让我上了，晚会的主持也不让我去了？啊，这个。邱主任。房产在线刚刚开始的时候，这个节目组只有我跟小米两个人，我是又当主持，又当编导，还要兼顾业务员。早上进棚，下午剪片子，晚上好评，和屋喝酒，一年三百六十五天，我除了春节一天都没有休息过。最长的时间我，我我三十多个小时我都没有住过机房，我住不来。哎哎哎，冷静冷静，哎呀，这是干什么？来来来来，擦擦眼泪，擦擦眼泪，别哭了，别哭了啊！有事儿说事儿，邱主任，你要说经验，我连续主持了四年的晚会；你要说能力，上周你刚刚表扬过我，你说只要我在台上你就安心，这话是不是你说的？是是是。你要论观众缘，咱们联盟的刘秘书他亲口跟我说，说我有亲和力，说到场的观众、嘉宾他们都很喜欢我。是你这段时间表现确实不错。那问题出在哪儿了？怎么突然就把我给踢走了？好赖师姐得跟我说一声吧。哎呀，这是
，晚会导演组疏忽了，回头我批评他们。不过呢，说到主持人啊，导演组觉得观众喜欢新面孔，所以这次呢将启用新人。正好呢，有频道领导前几天看了乔乔在《璀璨天地》开盘直播时候的表现，觉得他很有活力，所以啊，这次他来主持。那天差点出事儿了，这么大的事儿，你没跟领导汇报汇报？啊，这个呢，我也跟他谈了，他认识到自己的问题，并且深刻反省了，向我保证，这次一定完全听从导演组的，绝不自由发挥。不过说到那天的直播啊，频道领导对你也提出了批评，你在现场的表现很呆板，情绪我呆板。的问题了，我也帮你解释了，说你这段时间比较累，频道领导呢就建议让你调整一下，休息一下，所以呢，常规节目你就只上周末版，周一到周五有乔乔上。邱主任，我从刚刚一进台我就跟着你，你在我的心里，不仅是我的领导，更是我的老师，也是我的兄长。我有什么心里话？我受了委屈，我只能来跟你说了。我现在被人欺负了，只能你帮我。圆圆，我知道这事儿有点委屈你了，不过，这也未尝不是个好事儿啊。好事儿？是啊，你的主持工作减少了，正好腾出时间和精力多跑跑广告啊。你离一千万的目标还差八百五十万。别别别别别！不冲突啊！这两件事不冲突，做主持拉广告，我全能兼顾，我两不耽误啊。圆圆，我实话告诉你吧，频道今年给了广告中心两个亿的任务，你知道这意味着什么吗？意味着每天早晨一睁眼，我就欠频道五十多万，不容易吗？你看，我这头发全都白了。是，你确实也不容易。如果你能在年底前完成这一千万的任务，那真是帮我减轻了好大一块压力。我真心希望你能帮我一把。我也相信你有能力、有资源完成这一千万的任务。邱主任，这要换了以前。一千万真不是个什么事儿，但是今年太难了。我的那些客户活着的都没几个，活着有一千万还愿意投广告的就更没几个了。我知道这很难，但是广告收入决定着频道的生存。你这不仅仅是帮我，也在帮频道、帮广告中心、帮你自己。邱、就、主、是、你放心。广告的事儿，我一定努力，尽心尽力。但是你也放心，你只要是完成这一千万的任务，你的要求，我一定会去争取。好。我们小组还有新的，再确认一下，千万不能记错了。邱主任怎么说？他让我先拿到一千万的广告，他再帮我争取。看来邱主任已经被创收压力压得喘不过气来了。其他事情就算了，但是这次不一样，地产风尚的晚会是咱们业内一年一度的大事，这次我不能让。你得帮我想想办法，我得把晚会拿回来呀、啊。我劝你还是算了吧。这事儿你还是别劝我。我听说乔乔为了上这台晚会，已经找到父亲的朋友给晚会冠了名。多少钱啊？一百万。那如果我现在拿到一百五十万的广告，我还有希望吗？圆圆，我劝你还是算了，别跟他斗了。你要是再跟他斗下去，只怕连主持周末版的机会都没有了。怎么会呢？人家有亿万家产跟频道领导的双重加持
你有什么？是啊，我什么都没有。但是我努力了这么多年，我就这么平白无故被人替代了吗？我不，我咽不下这口气。我们来吧。行行行行行行行。你们做什么检查呢？啊，我爱人做一个纤维支气管镜。哟，什么病啊？肺啊，说是长了一个结节,节。不对吧？结节,节不需要做这个检查，做这个检查有可能是得了肿瘤。肿瘤啊？进去多长时间了？哦，有半个小时了。哟，那不是结节,节，一定是癌症。为什么？我老爸就是得癌症走的，这所有的流程我都很清楚。哎，这个检查如果没事儿，十五分钟也就出来了；如果是癌症，至少半个小时。四十二床谢慧泉。哎，在在在。他的麻药还没过，三个小时之内不要让他吃东西，不要喝水。另外，明天还要做一个 PET CT。知道了，嗯、谢谢。客官，叶问天，哎呦，还能记得我啊？我的天，你一直没变，你也没变呀？哎，老了，哪里？你怎么在这儿啊？我去前面见个朋友，你呢？我刚下班。哦，对，你在这上班。哎呀，十多年没见了呀。对呀、啊。你还好吗？我还行。你还行吧？马马虎虎。你还在那个读书节目吗？那个节目改版，没做了。你总是这么优秀。你也一样啊。你在做什么？我呢，就是开个小公司，做点小生意，混口饭吃。这么谦虚？哎，凯哥呢？最近怎么样？还行。还在海顺基金。也就他呢，能配得上你。你别这么说呀，你那女结婚了吗？十年了都没找到。有合适的，但没有让我动心的。是你要求太高了吧？我先不跟你说了，因为我妈在住院，我还得赶过去。啊，伯母住院了，什么病严重吗？肺癌。天哪！在哪家医院？我送你吧。不用不用不用，很近的，就南山医院。要不这样，我们加个微信。哦，好啊。啊，我有个朋友正在做抗癌药的研发，我咨询咨询，看能不能帮到伯母。谢谢。你扫我。嗯，我扫你。好。好，通过了。那我们再联系。行。哎，有时间约凯哥一起吃个饭吧。行，那我先走了。行，拜拜。拜拜。
你妈到底什么病？我不说了吗？就是肺上有一个小结节,节。说实话，你从小到大不撒谎的。洪主任都说了，就是一个良性的错沟瘤。我查了，洪主任是肺癌专家。那人洪主任还是胸外科专家的。我也查了，你妈明天要做的那个什么拍的 CT， 那是专门针对肿瘤是不是转移了的。拍的 CT 也查心血管疾病。而且我从医生那儿得到，你妈刚住院的时候做的那个什么加强 CT。和你给我的那个完全不一样啊，欢欢，欢欢，你能不能跟我说实话呀？是肺癌，对吗？啊？是。会有什么大问题的啊？不管怎么说，他也是爱人。下次你见到佟主任，你自己去问他，他是不是这么说的？爸，有我呢，我在呢。我知道，我知道。好在有你啊，欢欢。欢欢，这个事儿，千万千万不能让你妈知道。因为你妈这一辈子都没吃过什么苦，我怕她接受不住啊。明白。嗯。还有，这段时间我可能就顾不上子墨了。这个你放心，子墨我来管。刚好电视台的事情。也忙得差不多了，您别操心，您管好我妈就行。嗯，欢欢，最近这段时间，你的状态不好，是不是就因为你妈的病？啊，我的好女儿，辛苦你了。没事，这不是应该的吗？凯哥什么时候回来呀、啊？这不能什么事都让你一个人扛。啊，快乐，好，快乐就好。他只要回来了，你也能轻松一点儿。爸，一会儿你进去得蹦出了。你得放轻松点，千万别让我妈看出来了。我知道，放心吧。这网红餐厅就是有招，这青梅酒跟这家招牌菜简直就是绝配，是吧？嗯，我就知道你会喜欢这。哦，对了。差点忘了，得把这个给你。粉丝签名会的入场券
，圆圆，<笑>我太爱你了，圆圆。来吧，多吃。谢谢。我还有件事想跟你请教一下呢。嗯，我觉得你们老板性格特奇怪，我怎么每次跟他说话，他都不理我呀？太正常了。啊、哦？为什么？哎呀，他就是这样的人。啊、哦，那就好，不然我还以为是我有问题呢。我跟你说，嗯、我这个老板五毒俱全。怎么说？工作狂，处女座，强迫症、洁癖、太社恐，要不是工资给的高，早就走。天哪，宝贝儿，你太辛苦了。<笑>来吧，今天多喝点。性格这么奇怪的人，应该没什么爱好吧？设计啊，啊，不对，这工作不是爱好。他喜欢村上春树。哦，这是一棵什么树呢？<笑>不是树，是一个作家。我听公司的老人说，他几乎收集了这个作家所有的作品。明白。我肯定是喝多了。竟然出卖自己的老板！哎呀，没有，亲爱的，没有，你就是喝高兴了。来吧，别光喝酒，多吃点菜啊。再来点这个。你们最近的行程你有吗？村上春树，你了解他吗？当然。前年读本好书，还做过他的专辑，那太好了，欢姐，你得帮帮我啊！你想让我怎么帮你？三天之内，把我培养成一个非常懂村上春树的文艺女青年。不可能，你别说三天，三十天也不可能。哎呦，我知道很难，但时间来不及了。三天以后啊，零度家居的刘总要参加一个国际设计初创论坛，我得在论坛上把他给拿下。你听说这个人脾气特别怪，傲慢、臭屁，村上春树是他唯一的软肋。那他是真的喜欢呢，还是他其实就是在装那个什么呀？这我就不知道了。但是我听说啊，他是收集了村上春树的全部书籍。那这应该算是真的喜欢。如果这样的话，你光是文艺女青年不够，你真的要把村上春树的作品吃的透透的。是，我知道，但就没办法嘛，我都听你的。三天，三天啊，啊。那我想想怎么帮你吧。关于村上春树呢，我给你挑了三部他的经典作品，这是他的必读作品，你拿回去好好看看。海边的卡夫卡。嗯。这书怎么给了两本啊？上下部。啊、哦。挪威的森林，且听风吟。黄姐，这三本对我来说有一点太多了，我能不能只选一本呀？这是几十本里，我专门给你挑了三本。你首先先看一看，看了大概你能够了解村上春树的风格。然后这是村上春树的生平，我给你整理一下，你也可以研究一下。您都帮我整理出来了，谢谢黄姐，<笑>不客气。然后这是他的经典语录，这个你可以好好的背一背。可以了，可以了，黄姐，这样就可以了，不能再有了啊。是你说的，只有三天时间。我现在能够给你找的，也就是这样了。嗯，黄姐，你看这样，你再帮帮我，你帮我把这些呢再精简精简精删一下，请你体谅一个学渣的不易。如果你真的要达到你的目的的话，一点都删减不了。我能为你做的呢，就是已经帮你精简到最低了，剩下的呢，就看你自己。命运掌握在自己手里。你到底能不能达成你的目标，看你自己了。好吧，我努力。<笑>加油！啊、哦，太难为人了。嗯，一九四九年，一九四九年一月十二日出生。一九四九年，这不是个大爷吗？这。嗯，代表作，代表作哪儿去了？代表作，对。代表作《且听风吟》，呃，一九七三年的弹子球入围了第八十三届的芥末奖、芥川奖。
。芥川奖，芥川奖，芥川奖入的是芥川奖，不是芥末奖。还有一个那个，哦，海边的卡夫卡，海边的卡夫卡。于是我们领教了世界是何等的凶顽，同时又得知世界也可以变得温存和美好。这个是卡夫卡，海边的卡夫卡，嗯，卡夫卡。呃，不是所有的鱼都会生活在同一片海里，那是，生活在哪儿啊？天哪，鱼不都在海里吗？不是所有的鱼都会生活在同一片海里。现在外婆在住院，外公每天要去照顾她，我又要上班，你自己每天坐校车上学放学可以吗？放心，我已经是三年级的老司机了。哎，妈妈，嗯，你车呢？车拿去维修了。哦，我爸还没回来吗？快了。对了，今天家里有客人啊，是你爸爸的朋友。有客人。你要有礼貌啊。这个是我二弟啊，这个是我三弟。来，二弟三弟，介绍一下，这位是何女士，呃，这位是她的孩子欧子墨。哎，欧子墨，来，子墨，跟我二弟握个手。啊，你别过来！你把这个东西拿走。什么东西？这是我兄弟。你别跟我玩文字游戏啊！我们约定里也没说不让养宠物这一说呀。现在有了，不能养。那我不接受。你不接受你就走，你不要住在这儿。我凭什么走？而且我现在心灵受了重创，我必须他们抚慰我。他们能抚慰你们这种恶心？什么恶心？这是地球上最美的生物，好不好？你看这眼睛，那你看这个皮肤。哎，你别欺负女生。开玩笑吧。无聊。行，我走。他就是你说的那个客人，你爸爸的朋友。我不喜欢他，我也不喜欢他。书包呢？不用理他，拿着书包赶紧上楼，快！真的吗？他真的愿意帮忙、啊，那太好了，那太好了啊！行行行行行行，我马上过去，然后你把他电话给我，啊！好嘞好嘞，谢谢谢谢谢谢，哎，哎
。来吧，大哥、二哥，大自然才是你们的家，你们投奔自由了。二哥，你先打个车。车。来，来，三哥，你太肥了，比二哥都肥。来来来，走走走，去吧去吧，拜拜，去了，拜拜，去吧。嗯、张大姐，这五百块钱你拿着啊。啊不不不不不不，这个钱我不能收。平时王护士长挺照顾我的，他的朋友的朋友的朋友的这个忙，我肯定要帮。是，你们工作也不容易啊，拿着，别客气。那我就不好意思了。哎、啊，那你说要我做什么？也不用做什么，你就等他家女婿回来的时候，嗯，给我打个电话就行，通知我一声。没问题。对了，他家女婿呢，一般有可能会在深夜过来，你多注意点。啊、嗯哦，好，你放心，我只要一看见他，我就立刻给你打电话。行，那谢谢了。啊，那我走了。行，您先忙。哎，你别提了，我差点被那棵树毁容。那你应该感到幸运，还好你看的不是《刺杀骑士团长》，那本书的中译本五十五万字。哼，砸断我的鼻梁，我得找他赔钱。我跟你说，我跟这个树我就八字不合，我我我不打算跟他纠缠了。那你怎么样？要放弃你这个客户？那倒不。我现在有一个绝妙的计划。二弟、三弟，你们在哪儿啊？你们忍心丢了你大哥吗？谢谢。嗨，刘总。哎呀，今天的论坛有点无聊，是吧？不好意思啊，我接个电话。嗨，亲爱的，我在忙，我们一会儿说好吗？呃，对不起，你这本书从哪里买的？哦，这本书是我一个朋友帮我淘的，怎么了？我能看一下吗？哦、当然没问题。谢谢。这本书一共二十几个版本，我几乎都收集全了，恰好没有这一本。嗯，我也听说这本书好像是很难淘。你也收藏书吗？嗯。没有，买这本书只是单纯的想对比一下林少华和赖明珠。那你比较的结果是什么？嗯，我身边的朋友更喜欢林少华一点，但我更偏爱赖明珠。我觉得他的东西更忠实于原著，而且有一种异国的调调。林少华可能比较贴近我们的生活，但是异国风味上面，嗯，少了点意思。那你觉得施小伟怎么样？嗯，施小伟。这个问题有点超纲。这个问题有一点超纲。你不会没看过他翻译的《EQ 八四》吧？<笑>怎么会？我当然看过了，《EQ 八四》嘛。他是一匹黑马。他是一匹黑马。怎么讲？在接近原作的基础上，我觉得施小伟做的比较完美。我觉得，在贴近于原著上面，施小伟比较完美。但是很多人说跟第一部、第二部比起来，第三部垮掉了。的确，很多人认为第三部比较拖沓。嗯，但我觉得第三部和第二部大家都这么觉得。但我觉得第三部和第一部、第二部同样精彩。我有这种感觉。哦，真的？你怎么看第三部？那不是一个故事，那不是一个故事啊。怎么讲？那是一个世界。
不能用故事的标准来衡量这部作品，而应该用读者。我们不能用故事的眼光去衡量，你懂的。我们应该用旅者的眼光。我觉得你真的是读懂了他。<笑>没有没有没有，嗯，我只是略知一二而已，刘总。各位老师，请入座。论坛的下半部分马上开始。我们该进去了。没关系，我们接着聊我们的。这个论坛太无聊了，浪费生命。其实我在看第三部的时候啊，我有一种感觉，嗯，就是村上。人的生命虽然本质上是孤独的东西，但却不是孤立的存在。他总会在某一个地方，与别的生命相连。我觉得你可以切入主题了吧？来吧，小辉。不好意思啊，刘总，每次一聊到村上春树，我都滔滔不绝。没关系，我唯一愿意和别人聊的就是村上。嗯。不过今天跟你聊了这么多以后，确实是解开了我心里的一个疑惑。什么疑惑？我非常的喜欢零度家居，虽然有的时候没有什么东西可买的，但是我也想去那儿逛一逛。最奇妙的是，每次一到那儿，我都想到挪威的森林。怎么讲？我现在明白我为什么会有这样的感觉。为什么？嗯。因为零度家居就像挪威的森林一样，是每个人心里都遥不可及，却又迷失其中的秘境。